Magandang umaga po sa bawat isa. Okay, salamat sa Panginoon sapagkat um, muling pag-aaralan natin ang salita ng Panginoon at ating pag-uusapan yung ating uh, topic for this month about the heart of worship. No? Uh, ano ba ang dapat attitude natin, nasa puso natin pagka tayo po ay sumasamba sa Panginoon. So ngayon pong umaga, hiniling kong bawat isa na minsan pa tayong magsitayo at atin pong basahin ng sabay-sabay ang uh, Isaiah chapter 6 verses 3 to 5. Isaiah chapter 6 verses 3 to 5. Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Start. And they were calling to one another, Holy, 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 the Lord Almighty, the whole earth is full of His glory. At the sound of their voices, the doorposts and the thresholds shook and the temple was filled with smoke. Woe to me, I cried, I am ruined, for I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips, and my eyes have seen the King, the Lord Almighty. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po yung manalangin. Panginoon, muli ang inyong salita ay bukas sa aming harapan, kami, Panginoon, ay uh, lagi mong tinuturuan ng mga nagdaang uh, linggo at mga araw tungkol po, Panginoon, sa kung paano ka namin uh, lalapitan, paano ka namin uh, tatawagin, at paano ka namin sasambahin. So, bagang ito, minsan pa, Panginoon, buksan mong puso't isipan namin na huwag banal na spirito ay kumilos sa bawat sa amin, mangusap sa amin, at magturo sa amin kung paano nga ba kami sasamba sa inyo sa spirito at katotohanan. Tulungan mo yung lingkod, may bahagi niya ng maayos, maliwanag ang inyong salita. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako po na po kayo. <clears throat> Meron pong isang uh, magsasaka ang uh, isang weekend, no? isang araw ng linggo, ay uh, doon siya nag-church sa city. No? Hindi doon sa malapit sa kanila na church siya ay nagpunta sa yung malaking church or city church. At after niya mag-church doon, umuwi siya sa bahay. By the way, hindi niya kasama yung kanyang wife. At ang sabi nung kanyang wife, oh, kumusta? Kumusta ang iyong pag-church sa malaking church sa city? Ang sabi niya, okay. Ano? Pero napansin ko, may binago sila sa kanilang pag-awit. Ang sabi nung wife niya, ano yung binago niya sa kanilang pag-awit? Ang sabi nila, ang sabi niya, this time, hindi sila kumanta ng hymns. Kumanta sila ng praise choruses. Ang sabi nung wife niya, anong difference? Ano ba yung hymns? At ano yung uh, praise choruses? Ang sabi niya, when you say, uh, or when you sing hymns, it's like this, sabi niya gano'n. Martha, The cows are in the field. Okay? Pag sinabi mong Martha, the cows are in the field, that is like singing a hymn. Pero pag sinabi mong ganito, Martha, the cows are in the field, the big cows, the brown cows, the black cows, the black and white cows, no. the cows are in the field, are in the field. Yes, it's true that they are awesome no they are in green fields hallelujah no they are in the green fields that is co- uh, praise choruses okay ganun daw ang difference no ng hymns at saka ng praise choruses no sobrang haba paulit-ulit okay pero ang aking po- point po dito sa uh, experience na ito ng uh, farmer na ito ang aking take ay iba-iba ang ating uh, nararanasan no? pagka tayo ay nag-church. Di ba? Iba-iba yung ating take pagka tayo po ay uh, pumunta sa isang church para sumamba sa ating pong Panginoon. At sa farmer na ito, ang napansin niya ay yung kantahan. Pero ngayon, umaga mga kapatid, sa larangan ng pagsamba, ano? At katulad nga ng ito ay ating pinag-uusapan. Iba ang naranasan ni Isaiah. No? Iba ang kanyang nakita. No? Iba ang kanyang uh, natutunan. No? 
sa kanyang pagsamba sa Panginoon nung siya ay pumunta sa temple. Okay? At ang ating pong pag-aaral ngayon dito po sa Isaiah chapter 6 verses 1 to 8 actually, ay dito natin makikita bakit tayo kailangan sumamba? Paano sumamba? No? At ano ang para, mga paraan? No? Ano ang dapat na nasa puso natin every time we worship the Lord? Okay? At nawa mga kapatid, ngayong umaga, ma-experience natin ito. Ngayong buwan na ito sa ating pag-aaral about worship, maunawaan natin, mas maging makahulugan at makabuluhan ang ating pagsamba sa Panginoon. Hindi lamang personally, no? But tayo po as a church, no? Magkaroon po tayo ng mas maayos, no? Tama na perspective. No? Kung bakit tayo pupunta sa iglesia, bakit tayo magsasama-sama para sambahin ang ating pong Panginoon. Ang sabi ng aking wife last week, ewan kong tatandaan niyo yung kanyang sinare sa inyong uh, small group, no? Hindi ka nag-worship kung wala ka na intindihan sa mensahe or if it did not change you. Right? Hindi ka nag-devotion pagka yung binasa mo wala kang naalala. Nalimutan mo, nalimutan mo agad. ba? Diba? Or wala kang binaon sa buong isang linggo. Hindi ka nagkaroon ng connection with God. Dito mga kapatid, sa experience na I say, something had happened to him. May nangyari sa kanya. May na-realize. No? At yun nga ang prayer ko ngayon umaga. Nawa, every time we worship the Lord, something will happen in our lives. No? Ang pinakapanalangin ko, something will change in our lives. Hindi lang tayo ma-inform no? ng tungkong paano nga ba ang pagsisimba. No? Hindi lamang madagdagan ng, ng panibagong informasyon kundi it will really change our worship life. Again, as individual and as a group. Pinamagatan ko po ang ating mensahe ngayon pong baga. Okay, uh, bago po natin uh, banggitin yung title. Last week, ang title ng ating pong message is The Call to Worship. Okay? At nakita po natin na may tatlong events kung Saan at kung paano tayo tinatawag ng Panginoon sa pagsasagba, no? When convenience is removed, no? Pag tinanggal niya lahat ng ating inaasahan at pinanghahawakan, He is calling us to worship, to worship Him. When God's presence is revealed, no? Pagka ipinaranas niya, pinakita niya yung kanyang presensya. At makikita at mararanasan natin ang presence ng Panginoon when we study His Word. Every time we listen no, sa kanyang salita, makikita po natin ang presensya ng Panginoon. At every time na tayo po ay nagsasama-sama, according sa Matthew, whether two or three are gathered in His name, He is in the midst. So tayo po ay more than three, no, more than five, God is with us. Okay? Ang presensya ng Panginoon ay nasa atin. When the pattern for worship is rendered, No, pinakita ng mga angels, no? Itong mga perfect angels na ito, kung paano mo sambahin ng Panginoon with humility, with sincerity, and with consistency. So, pagka na-experience po natin ito, o pag nakita natin ito, God is calling us to worship Him. Okay? Ngayon po, pamagat ng ating mensahe, the conviction in worship. Naghanap po ako ng uh, magandang Tagalog na conviction. No, kasi sa ta- sa ibang ano uh, Tagalog ang ibig sabihin ng conviction ay hatol, no? Or pagpapatunay. No? Pero sa punto natin pong pag-uusap ngayon, ito po ay pag-uusig, no? Inuusig ka ng iyong konsensya, no? Ah uh, uh, Ituro niyo sa akin kung ano yung tamang uh, Tagalog. Pero ang pinaka malapit sa akin, <laughs> no? na para maintindihan ko ito sa Tagalog, ay ang pangungonsensya no? sa pagsamba. No? Sapagkat dito po, sa naranasan ni uh, Isaiah, no? he was convicted. No? 
nung makita niya ang kaluwalhatian ng Panginoon. Nung tinawag siya ng Panginoon to worship Him. No? Nung nagpakita ang Panginoon sa kanya, no? as I've said a while ago, may nangyari sa kanya. No? Sa kanyang kalooban. At tawa mga kapatid ngayong umaga, maranasan po din natin ito, makita natin ito, sapagkat naniniwala po ako, hanggat hindi natin na-experience ito, itong conviction in worship, we will not experience real worship. Hindi po natin totoo na masasamba ang Panginoon. Ang ating pong pagpunta dito sa church ay parang routine lang. Ang ating pong uh, pagsasama-sama ay parang isang activity lamang. No? Hindi po ito isang espesyal no? na pagsasama-sama para sa atin. Diba? Mga kapatid, tandaan po natin, ang pagsamba po no? ay hindi lamang pagsasama-sama, hindi lamang pag, pag-awit ng mga papuring awit sa Panginoon, hindi lamang pakikinig ng salita ng Diyos. No? Ang pagsamba po ay meeting with our Creator. No? Sa pagpunta natin dito, no, ang pinakamalaga, no, the most important person that we will meet or we should meet is our Creator, our Lord, no, ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Kaya mga kapatid, you observe, no, you reflect. Sa mga previous na mga worship services natin, Sino ang mga nanimit? Sino ang naalala niyong nakita? Walang impact ang worship service kung hindi mo namit ang Panginoon. Okay? So, my prayer this morning, ma-meet natin, maramdaman natin ang presensya ng Panginoon. At dito po, makikita natin, yung salitang convict means bring to light or to expose. Yun po ang ibig sabihin ng conviction. No? Yung talagang uh, pina- sa pamagitan ng uh, presensya ng Panginoon, no? na-expose kung ano yung ating mga tinatago. No? Na-expose yung mga tinatago ni Isaiah. No? Na-expose yung kanyang sarili. No? Yun po ang ibig sabihin ng conviction in worship. Okay? So, kung ibabalikan po natin itong Isaiah chapter 6, verses 1 to 3, nakita po natin dito na in the year King Uzziah died, I saw the Lord high and exalted, seated on the throne, and the train of His robe filled the temple. Okay, pagsindi nyo yung salitang temple. So, ibig sabihin si Isaiah dito ay nasa ano? Nasaan si Isaiah? Nasa templo. Okay? Kung bagay sa panahon natin, nasa church siya. Okay? Saan nagpakita ang Panginoon? Sa temple. Di ba? Hindi sa bahay nila. Ano? Hindi sa uh, ibang lugar. Okay? Kundi, this time, no? at this point, si ang Panginoon nagpakita kay Isaiah. Mga kapatid, alam nyo, pag kung uh, susuri nating maigi itong uh, talatang ito, We realize that ang atin ang presence ng Panginoon ay madalas mararamdaman natin when we are in his temple. No? Doon siya madalas magparamdam, magpakita. Doon siya madalas magparinig sa atin. Doon niya madalas hinihipo niya ang atin pong mga puso. Kaya mga kapatid, kung tayo ay pala absent, no? kung, kung hindi ganoon kaimportante ang pagpunta natin sa church then we will not experience the presence of God. No? Yung, the, yung fullness ng kanyang presence. No? Sapagat dito, makita natin, nung pumunta si Isaiah sa temple, no? nagpakita sa kanya ang Panginoon. No? Nagparamdam sa kanya ang Panginoon. Okay? So, nakita niya kung paano mag-worship itong mga seraphims. No? Kung ano yung kanilang mga sinasabi paulit-ulit. No? Holy, holy, Holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory. Okay? So, ito ang kanyang naging reaksyon. Nung makita niya yung kaluwalhatian ng Panginoon, nung makita niya kung paano siya sambahin 
ng mga angels. No? Ito ang kanyang na-realize. No? Woe to me! I cried, I am ruined for I am a man of unclean lips and I live among a people of unclean lips and my eyes have seen the King, the Almighty. Mga kapatid, may tatlong realizations sa si Isaiah when he saw the Lord, when he saw the glory of God. At ngayong umaga, naman ma-realize din natin ito. Every time we study His Word, no? every time we listen, no sa salita ng Panginoon ang prayer ko no sa aking sarili at sa bawat isa sa atin we will re- we will realize no, these three things ang una he is unworthy no he realized that he is unworthy hindi siya karapat dapat no nakita niya yung kaluwalhatian ng Panginoon nakita niya yung kung paano siya sambahin ng mga angels No? Yung mga angels, they are perfect. Wala silang kasalanan. Pero how did they worship God? Kinubere niya yung kanilang mukha. Kinubere niya yung katawan. At yun niya, yung isang uh, pair ng, ng um, wings, yun ang ginagamit ng lang pag, uh, lipad para umikot-ikot. No? Para sabihin sa Panginoon, Holy, Holy, Holy is the Lord God Almighty. Hindi ko po alam kung bakit nagpunta dito si si Isaiah sa temple, no? Pero I have an idea. Okay? Sapagkat ang reason kung bakit binanggit doon na namatay si Uzziah that day, no? At nakita natin kung uh, ano ang nangyari, ano? Ano ang significance ni King Uzziah that time, no? Nung naghari si King Uzziah ng 52 years, no? Jerusalem or Judah or Israel become prosperous, no? peaceful. Diba? At napakagaling nitong si Uzziah. At yun nga, nakita natin sa history, itong si Uzziah at saka si Isaiah ay magpinsan. Magpinsan buo. Hindi, ko, hindi ako magugulan kung sila ay close. No? Na lagi silang nagkukommunicate. No? Kasi prophet si Isaiah eh. No? At sa bawat hari noon sa Israel, laging may pinapadala na prophet ang Panginoon. Na siyang advisor no, ng mga kings. So, I'm sure during that time, no, lagi silang nag-uusap. Kung siguro may telepono no, noon, laging tumatawag ito si Uzziah, laging tumatawag ito si Isaiah tungkol sa mga instructions ng Panginoon, tungkol sa mga decisions na dapat niya gawin. And then suddenly, Day. Mabigat, ano? Marahil ang reason ba nagpunta si Isaiah is to question God. Lord, bakit mo naman yung ginawa ito sa amin? Ang ganda na ng lahat, eh. Di ba? Okay na itong aking pagsiserve. No? Pero bakit pinanggal mo si Uzziah? Ano mangyayari na sa amin? Alam niyo po kung bakit na-realize ni, Jose, ah, ni Isaiah nung makita niya yung glory ng Panginoon? Kung bakit niya na-realize that he is unworthy? He is unworthy to question the Lord. Sapagkat nung makita niya ang Panginoon, he is sitting on the throne. Hindi siya, kumbaga, ang Panginoon hindi siya nakatayo. Nakaupo siya. So, ibig, anong ibig sabihin pagka ito ay nakaupo? sa kabila ng maraming kaguluhan down here on earth. What does it mean? Relax lang ang Panginoon. He is in control. He knows what is happening to us. To Isaiah. Kaya niya in-reveal yung kanyang glory. At nung makita ni Isaiah, na-realize niya that I am unworthy to question them. I am not even worthy to come to His temple. Kasi makasalanan ako. Mali itong iniisip ko. At mga kapatid ngayong umaga, I do not know kung nag-cross na sa utak ninyo or nasabi na ninyo, ako honestly nasabi ko na ito. I, I, many times I question God. No? 
sa mga lalo na sa mga mali na mga nangyayari no nung uh, namatay yung aking pamangkin he was uh, 20 years old no? i questioned god oh, lord bakit pinayaran ng namatay ito eh 19 siya ay uh, 62 no kumbaga nag ano nagsisimula pa lang yung pag-usbog ng kanyang ano buhay pero bakit mo siya kinu Nung namatay ang aking parents, na 10 months lang ang pagitan, I was 16, I questioned God. Lord, bakit at that age, sana kinuha mo na lang yung parents ko ng mga 40 or 50 years old ako. Sana umabot man lang sila ng 70. I questioned God. I do not know about you kung gaano, kabe, uh, gaano karaming beses yung tinanong ka pang. Pero nakakamangha ang sagot kay Isaiah. He showed his presence. Pinakita niya that he is in control. He is still the king. He is the great king. No? Si Isaiah, ang tingin ng mga ni Isaiah at saka ng mga Israelites during that time. Wala nang hari na hihigit pa dito kay King Uzziah. Nung pinakita ng Panginoon yung kanyang glory, Kay Isaiah. He is telling him, you're wrong. I, I say it. He is not the greatest king. You know? And you should not depend on that. You should depend on that. Because I am the greatest and most powerful king. You have to trust me. You know? At ako, hindi ako natataranta. You know? uh, I am in control. Alam ko kung anong nangyari, nangyayari at mangyayari. Kaya ang gusto niya sabihin dito, you trust me, Isaiah. At ito ang narealize niya, Isaiah. I am worthy. Mga kapatid, nawa, ganun din po ang maramdaman natin. Every time we approach the Lord. You know? Sometimes, pagka nakikipag-usap tayo sa Panginoon, parang yun niya, parang mas magaling tayo sa Kanya. Diba? Lord, I have a better idea. You know? Every time we disobey the Lord, yun po ang uh, sinasabi natin sa Kanya. I have a better idea. I know better. Di ba? At mga kapatid, ito po po ang gusto kong makita natin dito. Sa 1 Corinthians chapter 15, verse 9, ito po ang naging attitude ito po, ni Apostle Pablo. No? Ang sabi niya, For I am the least of the apostles who who am not worthy to be called an apostle because I persecuted the church of God. Mga kapatid, pagka nakita natin ang, ang kaluwalhatian ng Panginoon, ang kabanalan ng Panginoon, ang perfection ng Panginoon, no? niya, we will always feel unworthy. Hindi po tayo magbabalaki. Okay? Ang totoong sumasamba sa Panginoon, ay hindi nagmamalaki. No? Sapagkat, kahit ano pang galing mo, kahit ano pang dami mong nagawa for God, it is nothing compared to what He has done. And He's been doing, has been doing to each one of us. Di ba? Kaya hindi natin pwedeng singilin ng Panginoon, Lord, faithful ako ah. Bakit, ano, bakit palpak ang mga nangyayari sa akin? No? Lord, Lagi ako nagpe-pray. Lord, ilang beses ko na nabasa ang Bible. <laughs> Di ba? Lord, ang dami ko nang nashare ng gospel. Pero bakit parang ang gulo pa rin ng buhay ko? And maybe I say, I tell you, Lord, no? I've been faithful to you. No? Talagang ginawa ko lahat ng inigutos mo. Bakit mo kinuha si Hosea? Bakit nagkaroon ng malaking problema ang Israel? Okay? Alam niyo, ang gusto ng gawin ng Panginoon, magpakumbaba talaga tayo. At ma-realize natin na wala tayong pwedeng magawa without the Lord. Si Apostol Pablo, nung iniligtas siya ng Panginoon, ito ang kanyang treatment no? sa kanyang sarili. At ito ang tingin niya sa kanyang sarili. Sabi niya, For I am the least of the apostles who am not worthy to be called an apostle because I persecuted the church. At alam po ninyo, pag-aaralan natin 
ng buhay ang ministry ni Apostol Pablo? No? Kung hindi siya yung greatest, he is one of the greatest apostles that ever lived. Kasi ang dami niya pong nashare ng gospel. At alam niyo ba kung bakit may may kristyanismo dito sa Pilipinas? Because of Apostle Paul. No? Kaya nakaabot yan dito sa Asia. No? Dahil sa pangungaral ni Apostol Pablo. Dahil hindi siya natakot sa mga persecutions, no? sa mga banta sa kanya. Kaya salamat sa Panginoon kay Apostol Pablo. Ginamit siya. Nagpagamit siya. Hindi siya natakot. Pero ano sabi niya? I am the least of the apostles. Ako ang pinaka, hindi niya nga sinabing last, but the least. Diba minsan pagka binabanggit natin yung least ay last but not the least. No? Para hindi naman masaktan yung, ano, yung taong yun. Pero sinabi niya, I am the least. I'm not only the last, but I am also the least among the apostles. In fact, hindi ako karapat dapat tawagin apostol. Kasi pinatay ko. Yung persecution dyan, pinatay ko, pinahirapan ko ang iglesia ng Panginoon. May ganun ba tayo yung pakiramdam ngayon? I am the least. I am unworthy. Si Apostol Pablo, I am not worthy. No, hindi ako karapat dapat tawagin apostol. Pero yun nga, sa kabila ng greatness niya, ganito pa rin ang kanyang tingin. Samantalang tayo, mga kapatid, no? nakakuha lang tayo ng ganitong degree, no? nakaabot lang tayo sa ganitong uh, antas ng buhay, narating natin itong, itong ganitong mga lugar, ano ang gusto nating trato sa atin ng mga tao? Di ba? Dapat uh, ganito ang treatment sa akin. Dapat ganyan ang treatment sa akin. Parang feeling natin entitled tayo. Diba? Napagka hindi yung binigay sa atin, magagalit tayo. Parang sinasabi natin na unfair kayo. Diba? Hindi nyo binibigay sa akin yung nararapat para sa akin. Pero mga kapatid, tandaan natin. Ano ba talaga ang meron tayo? Di ba? Ano ba ang meron tayo na pwede natin ipagbalaki? Si Apostol Pablo, he has a lot of things. Kung babasahin yung mga achievements ni Apostol Pablo, may karapatan siya talaga magbalaki. Kahit kanino, kahit sa ating ngayon. No? Pero sabi niya, I am the least. Okay? Ano pa ang sabi niya sa Philippians chapter 2 verse 3? Ano ang advice niya sa mga Philippian believers? Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves. Imagine, above yourselves. No? Hindi the same. Uh, but above. Tingnan mo lagi ang inyong kapatiran. No? Ang bawat isa. That they are better than you. Uh, sa tingin ko, nire-resist ito ng ating sistema. Di ba? Lalo na pagka yung, ano, yung leader natin, mas magaling pa tayo. Diba? Mas marami pa tayong magagandang ideas. Di ba? Parang napakahirap mag... Napakahirap tingnan siya na mas magaling siya kaysa sa atin. Di ba? Alam niyo, hindi ko malilimutan yung experience ko kay Pastor Lubaton. Uh, siguro ilan lang sa atin ang nakakilala sa kanya. Siya ay... Uh, umuwi na sa Panginoon noong pandemic. Pero itong si Pastor Lubaton, ito ay uh, teacher pa ni Pastor Ralph sa expository preaching. So, magaling itong mag-preach. No? At alam niyo sa estudyante ng BBSI, basta't yung teacher mo ay naandyan at makikinig sa preaching mo, kabado ka. No? Ninenerbis ko talaga na sana, sana hindi ako magkamali <laughs> Sana ang pagkatapos nito, hindi niya sabihin yung mali ko. No? Yung mga hindi ko dapat sinabi at saka sinabi ko. Yun ang, ano, yun ang fear ng isang estudyante no? na ang kanyang picture ay nakikinig sa kanya. At one time, sa keep namin, umatend siya. Ano? Si uh, 
Pastor Lubaton, although hindi ko siya naging teacher, pero respetadong teacher siya sa BBSI. In fact, naging presidente pa siya sa BBSI. Siya ay matagal na pastor sa US. Nag-preach ako, at talaga nang lalamig talaga yung aking, ano, ang aking kamay, ang aking buong katawan. So, preach lang ako, talagang pray ako sa Panginoon. Natulungan ako na uh, ma-share kayo yung salita ng Panginoon at ma-encourage siya. You know what? After that, after my message, after ng fellowship namin, nalapitan niya ako, sabi niya, thank you very much for your message. Sabi niya, meron akong uh, hindi ito, hindi magawang outline based on that passage na preach. Hindi ko talaga siya magawa. Hindi ko siya mabuo. No? Ilang beses na ako nag-aaral, hindi ko siya mabuo. Pero thank you for your message. Now I understand. No? Naintindihan ko yung meaning. Ngayon, may ipipreach ko siya. Parang yung tenga ko malaki na, no? Lalo lumaki. <laughs> Parang, wow! Ito ang presidente na president. Kung baga kinikilala, nire-respect ang presidente ng BBSI, no? Magaling na teacher ng expository preaching. Nakakita ng idea sa mensahe ko. No? Na, na, nakakita ng solusyon doon sa mensahe ko. So, ano ang nararamdaman, ano ang mararamdaman ng isang tao pagkakagano ang treatment mo sa kanya? Di ba? May inspire ka lalo. No? Mas lalo ka magpapatuloy. No? Mas lalo kang may encourage na gawin kung ano yung dapat mong gawin. Si Apostol Pablo ang sabi niya, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves. Tingnan lagi natin na yung mga tao na nakakasama natin, may matututunan tayo. Ano? Huwag nating uh, anong tawag dito? Tingnan sila ng mababa. Dahil hindi tayo, kumbaga dahil sa hindi pareho tayo natapos, ang ibig sabihin, mas mababa sila. Dahil sa magkaiba tayo ng kasarian o ng, ng uh, status, status sa buhay, mas magaling tayo kaysa sa kanila. Sana ganun po yung maging ano, attitude natin na wala tayong titingnan ng mas mababa kaysa sa atin. We will respect each other. We will talk to each other and we will help each other. Wala tayong itatangin. Yun po ang point dito. At yun ang dahilan kung bakit ipinakita ng Panginoon ang presensya niya kay Isaiah. Kailangan magpakumbaba ka. Wala kang pwede ipagmalaki. Sa akin no? at sa kung sino man ang nakapalibot sa iyo. Ngayong umaga, wala rin po tayong may pagmalaki. No? Sa mga na-accomplish natin, no? sa mga naabot natin, sa mga narating natin. Hindi natin yung pwedeng ipagmalaki. Although, salamat sa Panginoon sapagkat na, na pinagkaloob sa atin yun ng Panginoon. Pero dapat, ang gawin po natin, when, uh, when we have those things, no? magpasalamat tayo lagi sa Panginoon. And we encourage other people. No? No, katulad nung dinaanan natin, daanan din nila yun. Para marating din nila yung narating natin. Diba? We encourage people. Not to, kumbaga, let us not discourage people. Para, di mo kaya yan. Tumigil ka na. Ha? O kaya, pagka, uh, alam mo, sa amin sa basketball, ano? pagka nakatira ng, ano, ng gandang shoot, no? ang laging sabi, tsamba lang yan. No? Hindi, hindi mo sinasabi, ang galing mo. No? Kundi, Tsamba lang. Laging may, ano, may duda. Okay? So, ang sabi pa po sa Matthew chapter 20, verse 26, ito ang panuntunan ng Panginoon. Basahin nga po natin. Ready? Start. Whoever wants to become great among you must be your servant. Okay? Again, re-resist ito ng ating sistema. Kasi ang gusto natin, we want to be great. No? We want to be above everybody. Di ba? Pero ang prinsipyo ng Panginoon, if you want to be great, you need to be a servant of some. No? Sabi niya, you have to be a servant of everybody. Di ba? 
tayo ay maging alipig ng lahat para tayo ay maging dakila. Napaka ano no? Napaka-ironic niyan no? Hindi yan tatanggapin ng mundong ito, no? Pero alam niyo, ang bawat isa, kung oobserba niyo, yung mga tao, yung mga government officials, no? Na laging ang kanilang thinking is to serve other people. Yun yung laging ano, no? Yun yung wini-wish ng lahat na sana maging, no? Parang sana all ganyan. Di ba? Yung namatay na si Toots Ople, no? Yung uh, anong tawag sa akin, director ng ano ng OF, mga OFW. Nagulat din ako na namatay siya agad 61 years old yata siya, no? May breast cancer. Pero ang mga tao ay ano? nanghihinayang, nalulukot. Even uh, our president cried. Kasi nawalan ng magaling, matino, ano, at tapat na serba. Di ba? Sapagat, uh, ito, itong, itong rule na to ng Panginoon, walang paltos to. This is always effective. Hindi mo ito pwede question. Bakit? Sapagat ginawa ito ng Panginoon. At nagsabi pa niya, sa Psalm 147 verse 6, basta niya po natin, ready? Go. The Lord lifts up the Lord. It has to be in the Lord. So, kung tayo po ay magpapakumbaba, the Lord will lift us up. Itataas tayo ng Panginoon. Pero yung mga masasama, no? yung mga proud, ibabagsak talaga yun ng Panginoon. At obserbahan po na natin yan, lahat ng mga nagmamataas, nagmamagaling, Madalas, no, yan ay bumabagsak. No? Kung meron kayong alam na nagmamagaling at namamayagpag pa rin siya hanggang ngayon, darating ang panahon, babagsak siya. No? Talagang panapanahon lang. Diba? Pero ang sabi dito, no, lahat na nagpapakumbaba, itataas siya ng Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit pinakita ng Panginoon ng kalwal, hatian niya kay Isaiah para hindi siya magmalaki. No? Para ma-realize niya that he is unworthy. Ngayon umaga mga kapatid, whether we like it or not, no? we are unworthy sa atin pong pagharap sa atin pong Panginoon. No? At yan po ang gusto niya na maging attitude natin. Ma-realize natin every time we come before the Lord. No? Magpakumbaba po tayo. Hindi lang sa Panginoon, no? kundi sa ating mga kapatiran, at sa lahat ng mga tao. Okay? Nawa yun po ang doon tayo mak- makilala. Ano? Hindi tayo makasarili. Hindi tayo sakin. Kundi lagi nating iniisip yung ibang mga tao. At huwag kayong mapagod. No? Huwag kayong uh, magsawa. No? To think of others. Kasi kita ng Diyos yun. At alam niya kung papaano tayo gaganti pala pagka ginawa po natin. Okay? So, yun po ang una na makikita po natin. He realized that he is unworthy. Secondly, or uh, bago yan, when you realize that you are unworthy, it destroys your your pride. No? Wawasakin niya yung iyong pagmamataas. Okay? At yun ang gusto ng Panginoon na masira sa buhay natin. Yung pride. Alam natin si Satan kung bakit siya naging satanas. Because of pride. No? At lahat ng mga tao na naparusahan ng Panginoon dito sa Biblia because of their pride. Ibinagsak sila ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ang dahilan kung bakit itinuturo sa ating ngayon itong uma- uh, ito, uh, ito ngayong umaga, no? na sa ating paglapit sa Panginoon, no, na ma-realize natin our unworthiness is to break, is to destroy, is to demolish our pride. Okay? Kahit 1% na lang yan, no? tatanggalin pa rin ang Panginoon. Okay? Ang pangalawa, ang sabi niya, Woe to me, I cried, I am ruined. No? Ako ay mapapahamak o ako ay napahamak. Hindi lang he is unworthy, but he is unsafe. No? Delikado ang buhay niya. 
Bakit ganito po ang reaksyon no? ni Isaiah nung makita niya ang Panginoon that I am ruined? No? Sapagkat, according sa Exodus chapter 33 verses 18 and 20, Then Moses said, Now show me your glory. And the Lord said, I will cause all my goodness to pass in front of you. And I will proclaim my name, the Lord, in your presence. I will have mercy on whom I will have mercy. And I will have compassion on whom I will have compassion. But, he said, you cannot see my face, for no one may see me and live. Okay? So makita natin dito, mga kapatid, na itong uh, sinulat na ito ni Moses, no? ito po ay alam ng lahat ng mga Israelita, na once you see the Lord face to face, you will die. Okay? Habang nandito pa tayo sa katawang lupa natin, pag nakita natin ang muka ng Panginoon, mamamatay tayo. So, tanong natin, bakit hindi namatay sa si Isaiah? At maraming mga instances dito, like si Jacob, no? at maging si Moses, nakita niya face to face ang Panginoon. Bakit hindi sila namatay? Okay? Okay, una, gusto kong makita natin dito. Sa Isaiah chapter 1 verse 1, the vision concerning Judah and Jerusalem that Isaiah, son of Amos, saw during the reigns of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah. So, ang una, ang nakita lang ni Isaiah ay vision. Hindi yung real uh, glory of God. Okay? Pangitain lang. Okay? Pangalawa, no ayon sa mga Bible scholars no ang Panginoon kung babasahin natin sa Bible pagka siya nagpapakita sa tao it's always in the form of man di ba kasi ang sabi sa Colossians chapter 1 verse 15 Jesus is the image of the invisible God God is invisible ang ibig sabihin wala siyang form no hindi mo siya makikita Okay? Ang Panginoong Iso Cristo, He is the image. Siya ang representation ng invisible God. So, gumamit ang Panginoon ng human appearance okay? para makita daw natin, maintindihan natin kung paano siya kumilos. Okay? At yun nga, itong nakita ni Isaiah, it is a representation of human form. Hindi talaga ito yung literal na glory ng Panginoon. Sapagkat yun niya, hindi natin siya makikita eh. Dahil spirit niya ang Panginoon. Nakuha niyo po ako. Kaya hindi namatay si Isaiah. Kaya hindi namatay si Moses. Kaya hindi namatay yung ibang uh, mga nakakita sa kanya. Sapagkat ang Panginoon, lagi siyang gumagamit ng human form. Okay? Bakit niya ginagawa yun? Kasi nga, kung magpapakita siya sa atin as he is, patay na tayong lahat. So, kailangan niyang gumamit ng human form to protect us from his glory, from his holiness. Okay? So, bakit sinabi po ni Isaiah that I am ruined? No? Sapagkat na-realize niya Nung no, no, makita niya yung kalwalhatian ng Panginoon, He is sinful. Siya po ay makasalanan. Okay? At ang kasalanan, mga kapatid, ito po ay maghihiwalay sa atin sa Diyos. Maglalayo sa atin sa Panginoon. Ang dahilan kung bakit po ganito ang nararanasan natin ngayon. No? Nahihirapan tayo sa buhay na ito. Because of sin. No? Dahil sa desisyong ginawa ni Adam and Eve. No po? dun sa Garden of Eden. And because of that, naputol ang relationship natin sa Panginoon. At nakakatakot no, ang isang tao na walang relationship sa Panginoon. Na isang malayo. No, isang tao na malayo sa Diyos. Kaya nga sabi ni Haring David, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear. No? The Lord will not listen to me. No, sa ating mga prayers, no, 
Pagka meron tayong iniingatan, tinatagong kasalanan, at ayaw isuko na kasalanan sa buhay natin, nasabi ni Haring David, the Lord will not listen to me. Kaya maganda na isipin natin, ba't kaya pray ako ng pray, ang dami ko ng pinagpipray, ang tagal ko ng pinagpipray, pero ba't hindi pa, hindi ko pa na tatanggap yung tugon ng Panginoon. Eh, ang sabi ng Panginoon, tutugon siya pagka nagpray ka. Ito po ang marahil isa sa mga sagot. Maybe we are hiding something in our lives. Okay? Ano pa po ang sabi sa Psalm 51.11? Don't cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Ito po, uh, sa Psalm 51, makikita po natin na talagang nagsisi si Haring David sa kanyang kasalanan, sa kanyang adultery, at sa kanyang murder na kasalanan. Okay? Ang sabi niya, don't cast me away from your presence. Huwag mo akong ilayo sa iyong presensya. No? Huwag mong hayaan ang banal na spirito ay mawala sa akin. Sapagkat noong unang panahon, ang banal na spirito po ay umaalis at o dumadating at umaalis. At pagka marami ka ng sinuway na utos ng Panginoon, aalis ang banal na spirito sa iyo. But as long as you are obeying the Lord, no, David and the rest of the no, Bible characters, they are powerful, they are invincible because of the Holy Spirit. Pero nung nagkakasala na sila, sumusuway na sila sa Panginoon, umaalis ang Holy Spirit. Pero ngayon, sa panahon natin ngayon, ang pangako ng Panginoon sa Kristo, sa kanyang pag-alis, darating ang banal na spirito and He will stay forever in our lives. Tinatakan tayo ng banal na spirito nung tinanggap natin ng Panginoong Heso Kristo. Pero, may tinatawag na pagpupuspos ng banal na spirito. No? Yung pagpupuspos, ang ibig sabihin nun, the Holy Spirit will energize us. Many times, kahit na Holy Spirit ay naandito sa buhay natin because of sin, no, sa buhay natin, hindi nakakakilos ang banal na spirito sa atin. No? Hindi tayo napupuspos. Okay? Parang ilaw, no? ang pagpupuspos daw ay, pag switch mo yung ilaw, yung, yeah, pag switch mo, bigla siyang liliwanag. Pakikita mo yung function. Pero pagka marami kang kasalanan, no? hindi mo siya hinihingi ng tawad, nandyan lang siya, pero patay yung ilaw. Nakuha niyo yung difference? Okay? Pero pagka ating isinusuko ang ating kasalanan, lagi, inihingi ng tawad sa Panginoon, then the Holy Spirit can fill us. Pwede tayong puspusin ang banal na Spirit sa kahit anuman na gusto nating gawin para sa ating Panginoon. So, ayaw ni Haring David na malayo siya sa Panginoon because of sin. No? Bakit, bakit ba pagka ano ba mangyayari sa atin pagka tayo ay nasa presensya ng Panginoon? Ito po. You will show me the path of life. When you are in God's presence, no, alam mo yung takbo ng buhay mo. Alam mo kung saan ka pupunta. You know your purpose in life when you are with God. Pero pag malayo ka sa Diyos, ligaw ka. Hindi mo alam kung ano ang kahihinatlan ng buhay mo. In your presence is what? Fullness of joy. You know? Hindi lang in your presence there is joy, but you know, is fullness of joy. Yung uh, ano ba ta- tawag sa fullness, uh, tagalog sa fullness, yung kabuuan no? ng kagalangan na pwedeng maranasan ng isang tao, mararanasan mo lang when you are in the presence of God. No? Yung, yung joy na meron tayo kahit na masama ang nangyayari sa buhay natin. No? Yung joy na kahit na marami tayong kabiguan, meron pa rin tayong uh, uh, confidence sa Panginoon. Hindi pa rin tayo nagpapanik. No? Yun ang mararanasan natin when God is with us. Okay. Kaya, ayaw ni Haring David na mawala siya sa presensya ng Panginoon. 
No? At ang sabi niya, at your right hand are pleasures forevermore. No? Ang pleasure na ibinibigay ng Panginoon ay hindi panandali ang lang. No? Ang pleasure ng mundong ito na binibigay ng madalas inuuna natin, mga kapatid, saglit lang habang may pera ka lang, no? habang sikat ka lang, di ba? Habang meron silang nakukuha sa'yo, napapakinabangan sa'yo. But the moment na nawala ng lahat yun, tapos na ang kasiyahan. Babay na. Pagka dumadanas ka na ng kahirapan, no? pagka ikaw na naman ang nangangailangan, doon mo makikita no? na wala na yung mga dati na nagpapasal sa'yo. Pero ang Panginoon, when you are with God, Ano bang sitwasyon ng buhay mo? You will experience the pleasure. Kaya nga sabi ko doon sa mga minabible study namin, mga basketball players, huwag niyong isipin na ang pagdidesisyon natin na sumunod sa Panginoon ay magiging KJ. No? In, uh, malulungkot kayo, maraming mga bagay na hindi kayo magagawa na dapat ginagawa ng kabataan. Hindi po. No? When you are with God, you will experience pleasures forever. Okay? So, na-realize ni Isaiah nung makita niya ang kalwalhatian ng Panginoon, that he is unsafe. No? Bakit unsafe siya? Because he is sinful. No? Na ang ibig sabihin nun, malayo siya sa Panginoon. Okay? At mga kapatid nawa, ang maging goal natin every day in our lives ay lagi tayong uh, maging malapit sa Panginoon. No? Hihingi natin ng tawad yung ating mga pagkakamali. No? Sapagkat doon lamang tayo papakinggan ng Panginoon. At ito po mararanasan natin when we always experience the presence of God. Okay po? So, yun po ang una nating makita. So, kung yung unworthiness, sinisira nito yung pride. No? When you feel that you are unsafe, it will destroy our sense of independence. Okay? Sisirahin po nito yung feeling natin na kaya na natin. No? Parang hindi ko na kailangan mag-pray. No? Or hindi ko na kailangan ng Diyos. No? We will be dependent on the Lord. Di ba? Pagka alam mong sa lalakaran mong ito, delikado, anong gagawin mo? Pag alam mong ang pupuntahan mo ay mapapahama ka, anong gagawin? At pagka alam mo na sa kabila ng delikado yung daan yan, may kasama ka na mas malakas sa iyo. It will destroy, it will demolish, it will break your sense of independence. Aasa talaga tayo sa Panginoon. Nung ako'y grade 1, Merong isang bata na iyakin. Laging, laging pinapaiyak siya. Iyak siya ng iyak. Pero, kinaumagahan, nagulat ako doon sa bata niya na laging pinapaiyak, binubuli. Chin up siya, no? Dahala ka dyan talagang ganyan. Sabi ba? Mukhang ano ah, mukhang tumapang na itong batang ko ah. As in, ano talaga siya? Chin up. No? Lakad siya. At walang makalapit sa kanya. Ano niyo kung bakit? sapagkat yung tatay niyang pulis, nasa likod. Parang sabi niya, anak, sige, sige, turo mo. Turo mo kung sino yung ano. Sino yung nabubuli siya dito? O, tago lahat yung mga ano. At talagang ano, umikot sila sa buong ano ha. Buong Adriatico. No? Tayo yung nakagamin yung bata. Yung yabak. Bakit siya confident? Because he is dependent on his father. Behind. Nakakatakot maglakad sa mundong to, mga kapatid. Maraming kapahamakan, maraming mga bullies, maraming mga problema, maraming mga aagaw ng attention sa atin, maraming gustong manakit sa atin. The devil is here. No? At ang number one na goal niya sa mundong it is to destroy us. Pero mga kapatid, when we feel unsafe, when we feel unsafe, Ito yung time na dapat maging dependent tayo sa Panginoon. His presence will reveal to us 
that we need to depend on it. No? Sa ating pagsamba sa Panginoon, mga kapatid, makikita natin ang pangangailangan natin sa Panginoon. Sapagit siya lamang ang pwedeng makapagtanggol sa atin. Siya lamang ang pwedeng magprotekta sa atin. Okay? So, yun po ang uh, binibreak ng uh, uh, ng uh, ganitong realization. No? And then, ang pangatlo at ang panghuli, ang sabi dito ni Isaiah, I am a man of unclean lips and I live among the people of unclean lips and my eyes have seen the King, the Lord Almighty. So, makita natin, He is unworthy, He is unsafe. The third realization is He is unclean. Ako ay marumi. No? Kung inyong makapansin, ang sabi niya, I, I have an unclean lips. Labi ko ay marumi. No? So, hindi ko alam kung may man siya or kung ano man ang ibig niya sabihin dito. But, nakalagay sa Bible, ang sabi sa Matthew chapter 12, verses 34, Brood of vipers, how can you, being evil, speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Okay? So, dito, Pagka sinabi mong, I have an unclean lips, no? ang ibig sabihin nun, marumi ang iyong puso. Sapagkat kung ano yung lumalabas sa bibig mo, galing yun sa puso. No? Kaya nga sabi ng Panginoon sa Kristo sa mga Pharisees, no? how can you speak good things? No? Kayo mga, ano, mga lahi ng mga ulupong, no? mga ahas, How can you, being evil, speak good things? No. Ang, ang point niya dito, bakit kayo pinapaniwalaan ng mga tao sa mga pinagsasasabi niyo magganda? Eh, ang puso ninyo ay marumi. Na ang gusto niya ipakita, dinadaya niyo ang mga tao. No. Sapagkat, in your heart, no, ikaw ay masama. No. And out ano, of the abundance of the heart, the mouth speaks. So itong dahilan bakit ito ang pinag-pray ni Isaiah, I, I am, uh, I have a, a clean lips. No? At ako'y namumuhay sa mga tao na may maruming labi. No? Ano pa ang sabi sa James 3.6? Pasahin nga natin. Ready? Start. Okay? Kita nyo kung gaano ang effect ng ating labi, ng ating bibig, ng ating sinasabi sa ating buong katawan. So pagka marumi ang labi natin, ang ibig sabihin itong buong katawan natin ay marumi. At bakit bibig? Sapagat dito lumalabas nga kung ano yung nasa isip natin, kung ano yung nasa puso natin. Kasi yung heart natin, hindi natin nakikita kung ano ang laman. Diba? Malalaman mo lang yan kung ano yung sinasabi. Kaya ito po ang sabi ni James. No? The tongue also is a fire, a world of evil among the parts of the body. Imagine that. World of evil among the parts of the body. Ito ang pinakamasama. So, isa sa pinakamasama sa parts ng body. It corrupts the whole body, sets the whole course of one's life on fire, and is itself set on fire by him. Marami ang napahamak Marami ang nag-away. Marami ang nagpatayan. Because of the evilness of our mouth. Dahil sa mga masasakit na sinabi natin. Dahil sa mga hindi nagkaintindihan na pag-uusap. Di po ba? Then, sabi ng Peter sa 1 Peter chapter 3, verse 10. Ready? Basahin niya po natin. Start. Okay. Kung gusto niya ng maayos na buhay, tahimik na buhay, mapayapang buhay, we must keep our tongue from evil and their lips from deceitful speech. No? So, huwag na kayo magmarites. Di ba? Ingat. Ingat. Ano? Kasi ito, deceitful speech. No? Siguraduhin natin, mga kapatid, 
yung ating sasabihin. No? Siguraduhin natin yung ating mga ipapangako. No? Kung yan ba ay tutuparin natin o hindi. Okay? Napakahalaga po ng ating sasabihin. Sapagkat ang sabi po dito sa Matthew chapter 12 verses 36 to 37, basahin niyo po natin. Ready? Start. Okay, so ganito po kahalaga ang atin pong pagsasalita. Ano? Imagine, sa judgment din, i-judge tayo based sa kung ano yung mga pinagsasabi natin. No? Minsan, pag nanonood ako ng TV, grabe yung mga pagmumura ng mga tao. Di ba? Even the name of God is being used to curse. Ang sabi ko, bakit kaya hindi pa tinatamaan na kailangan itong mga ito? Their time will come. Okay? At tayo rin, no? Minsan masyado tayong uh, mahilig manuro, no? Bakit yun? Yun, yun, naku, yari yan. Pero kumusta yung ating mga pagsasalita? Ano? Ilan yung mga bagay na pinakawala natin? Na ang tawag nila ay death words. Yung mga nakakamatayin na salita. Diba? Yung mga nakakasakit, nakaka-offend na mga pananalita. Diba? Yung empty words dyan, yung ibig sabihin, walang uh, mabuting nagawa na pananalita. Yun ang ibig sabihin ng empty words dyan. And we will all give an account one day. Kaya, paalala ito sa bawat isa atin. At ito rin ang paalala na ibinigay ng presensya ng Panginoon, ng kabanalan ng Panginoon kay Isaiah. He realized that he has an unclean lips. No? And he realized, nung makita niya yung kalwalhatian ng Panginoon at nung makita niya yung mga perfect angels no? na nagsasabi na holy, 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 he realized that he cannot, no? And he is not worthy of speaking even the praise of God. Because his lips are dirty. Ngayon umaga ka mga kapatid, kumusta ang ating mga labi? No? Ang ating mga sinasabi. Ang sabi sa uh, James, no? dalawa doon lumalabas sa bibig natin. Praise and curse. Kaya kailangan ingatan natin kung ano yung lumalabas sa bibig natin. At ingatan din natin kung ano yung mga sinasabi natin sa mga tao. Sapagkat totoo ang, ang uh, sabi ng marami sa atin, there is power in words. There is power in words. No? So pagka sinabi mong ganito ka, no? ganyan ka, ganyan niya mangyaya. Okay? Kaya, ingatan po natin yung ating mga sinasabi no? sapagkat one day we will give an account. Okay? So, ang ibibreak sa atin, no? when we realize that we are unclean, it will destroy our self-righteousness. Hindi po tayo magmamalinis. Hindi po tayo magmamagaling. It will destroy our self-righteousness. Minsan, ang niya, gaya ng sabi ko niya, ang galing nating manuro. Ang ang galing nating uh, mag-pinpoint. Ang bilis nga natin actually, mag-pinpoint ng mali ng iba. Pero yung sa ating mali, hindi natin nakikita, no? Kailangan pa rin ng ibang tao, no, na ipakita rin sa atin. Or kailangan magsalamin tayo para makita. Kaya nga sabi ng Panginoon, don't judge. No? Huwag tayong humusga. Sapagkat sa paghusga natin, baka tayo ang mapahiya. Diba? Kaya ang dapat gawin lang natin, no? i-encourage natin ang bawat isa, tulungan natin ang bawat isa. Magtulungan po tayo. No? 
na ang lalabas sa ating mga labi, no? Ay mga salita na nakakagaling, no? Nakakapagpalakas, nakakapagbigay ng kaaliwa. Sapagkat pag nakita natin ang presensya ng Panginoon, we will realize na majority ng lumalabas sa bibig natin are unclean. Okay? At yan po ang narealize ni Isaiah. No? Nung makita niya kalwalhatian ng Panginoon. So mga kapatid, ngayong umaga, nakita natin the conviction in worship. Sa pag-worship natin sa Panginoon, nawa makita natin ang tatlong ito. Every time we worship, ma-realize natin that we are unworthy, we are unsafe, and we are unclean. No? At ang sabi sa Romans chapter 2, verse 4, Basahin niya po natin. Ready? Start. Okay. Napakaganda po po ng point dito, mga kapatid. At ito po ang gusto kong iwan sa bawat isa sa atin. Sometimes when we want others or ourselves no, to change, sometimes ang ginagawa natin, pinapoint out natin yung mga kasalanan natin, di ba? Pinapakita, pinapamuka natin yung pagkakamali natin or yung pagkakamali mo sa akin. No? Magbago ka na kasi dami mo ng kasalanan sa akin. Kuha niyo yun, may mga ganit tayo. Pero ang Panginoon, di ba? For us to be convicted, no? He showed His holiness. He showed His perfect uh his perfection, His goodness, His kindness. Di ba? Bakit? For us to repent. Kung inyong maalala ang prodigal son, hindi siya nag desisyong bumalik dahil ang dami niyang kasalanan ginawa sa tatay niya. Hindi yun. Ang dahilan. Ang dahilan kung bakit siya uh, nag desisyon na tumayo at baguhin yung state ng buhay niya sapagkat nung na-realize niya how good his dad is. Yung, aking, yung mga katulong sa amin, may pagkain, may magagandang damit. No? Kaya babalik ako sa tatay ko, sabihin ko kahit isa na lang ako sa mga alipin. Pero hindi ganun ang ginawa ng tatay niya. Talagang ibinalik yung kanyang pagiging. Ang decision, ah, mga kapatid ngayon, umaga, gusto ko po makita natin. We, we will repent. No? We will be convicted of our sins. No? We will change our lives because of the holiness, the goodness, and kindness of God. Not because of His punishment. No? Although, gagawin talaga niyo. Pero, this is the best way no? para magbago tayo. Ang bait ng Diyos sa no, kaya nga ang gusto niya laging ipagawa sa atin. You give thanks. No? Pag may worry ka, you pray and you give thanks. Kasi makikita mo doon how great, no? how kind, no? how powerful no? ang Panginoon sa bawat isa sa atin. At alam po ninyo, since tayo po ay mga representative ng Panginoon sa mundo, para mag-repent din yung ating mga nakapalibot sa atin at yung mga nakakita sa atin. Let us show them the goodness of God. Let us show them that because God is good to us, we can also be good to them. We should also be kind to them. At sure, 100%, they will repent. They will come back to God. Hindi lamang sa mga hindi mana ng palataya, hindi sa atin din pong mga mana ng palataya. Let's always show the goodness of God. Mga kapatid, ngayong, ngayong umaga, as we worship the Lord, may we be convicted. No? May we realize that we are unworthy, you know, unsafe, and unclean. No? Na dapat tayo po'y magpakumbaba no? at tayo po'y magpasalamat, magpuri sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat Lord sa salita mo na nakita namin. Napakalalim at napakahalaga ng salitang worship. 
Bagamat madalas ay naririnig na namin ang ang uh, salitang ito. Pero salamat po sapagkat sa inyong karunungan, binigyan mo kami ng mas malalim, mas tama na paraan at pananaw sa pagsamba sa inyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na sambahin ka ng tama. Na hindi kami magmalaki every time na kami ay haarap sa inyo. Kami magpakumbaba. Makita namin ang aming karumihan sa inyong harapan. At makita namin ang aming pangangailangan sa inyo. Na hindi kami pwedeng mabuhay ng wala ka, Panginoon. Salamat po sa ang bawat isa sa amin ay nanumbalik sa inyo because of your goodness, because of your holiness, because of your kindness to us. Tulungan mo kami na iparamdam din ito sa mga hindi mana ng palataya at sa bawat isa sa amin. Salamat po ito aming dalangin sa pangalan ng Yesus. Amen. Okay, atin pong tawag.